en Oruro efectivos policiales continúan desarrollando las investigaciones correspondientes en el caso de la fuga de dos reos del penal de San Pedro, ocurrido en horas de la noche del pasado jueves. Y, no, ayer en la noche, a promedio de las 22.00, eh, dos internos eh, evaden el control policial para posteriormente trepar a la muralla del puesto 1, darse a la fuga, es en el sentido de que se activa el plan Z, a efecto de dar con el paradero de los mismos. En un principio... Ellos tratan de abordar un vehículo verde que se encontraba afuera del penal, el mismo que no arranca, y donde presumiblemente habrían obtenido el arma de fuego. Escapan de este lugar al no poder encender el vehículo, van a otro vehículo blanco donde el chofer se niega a dar las llaves, donde hay un forcejeo y el, el vehículo es rodeado por policías. Es en ese sentido que uno de los internos realiza el, un disparo hacia, la ventana, a, perdón, hacia el techo del, del vehículo y para poderse abrir campo. Gracias al trabajo oportuno desarrollado por efectivos policiales, se logró recapturar nuevamente a estas dos personas, donde uno de ellos perdió la vida. Vuelven a escapar hacia el, hacia el bosquecillo que se encuentra en el cerro de San Pedro, de, 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 de la zona de San Pedro, y donde uno de ellos es reducido. Hace uso de un arma blanca, hiriendo a dos policías de, del penal, y el segundo individuo se da la fuga hacia el bosquecillo, donde también es interceptado y realiza disparos de arma de fuego, eh, donde el policía eh, es, hace también uso de su arma de fuego en defensa propia y logra herir al, al, al interno. Este es evacuado al hospital Oruro Corea, donde lastimosamente él fallece. En la, al, al momento, ambos, eh, se, eh, el, uno de los internos ya se encuentra en el penal de San Pedro, donde una vez hecha la requisa también se le encuentra proyectiles de arma de fuego y eh, pasa esto a conocimiento del Ministerio Público para su procesamiento legal.